Pizza na lang siguro. Drive na tayo si Pizza. Hmm? Pizza? Yeah. Not Chicha? We're live, Facebook. Hello. Uh, YouTube, 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 YouTube. We're live in YouTube. Nasaan ko na? Hindi na ako na natin. Hindi ko na natin. Saka na yan. Paano nag-ipaypahilaw natin? Alam mo yung mga rainbow. Check, 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 are we ready, are we ready, I don't give in camera, I don't know, I don't give in camera, Dapat ito nag-make up Wala na. Wala na yung cross-posting. Wala na yung cross-posting. Ah, wala na? Share in a group. Ay, ako nag-order. Saan ba? Domino's. Or Yellow Cup. Sorry. Guys, mukha akong bagong gising. Hey! Surprise! Maganda ba ito? Surprise, surprise! Hello everyone! Magandang, magandang, magandang hapon! Ang init! Ang init nga! Well, we have good news! Pero may mas mainit na balita. We have good news! Namiss namin kayong lahat! Ano ba yan? Oo nga, namiss namin kayo. Wala, wala kami. Mga months. Tama nga yung tansya ko, no? One month. More than a month. More than a month. Okay, so thank you everyone sa mga nandito pa ho. Well, tada! Nagbunga naman ang aming pinaghirapan. Ah, uh, yun. So, ayun. Panalo siya. <laughs> Panalo ang aming kandidato. So, maraming salamat po sa mga bumoto kay Benji Magalong. 
na number 5 sa balota <laughs> no May 13. Apo. Yeah, oo. Oh. Nandun ho kami ng more than a month uh, nag-house to house, nag-set ng caucus, kasama ang buong team Magalong. Nagpapasalamat po kami um, dun sa mga bumoto, lalo-lalo na dun po sa mga aming mga campaigners, sa aming mga watchers na naging kaibigan ko na. Uh, nung nanalo kami, tuwang-tuwa kami na. Tapos biglang dumating yung medyo lungkot na syempre aalis na kami ng Baguio and yung mga kaibigan namin doon. Syempre, hindi na namin makikita lagi. Masaya din mga kampanya eh. Nakakapagod pero ano siya, masayang pagod. Uh, yun, medyo meron nagkaroon ako ng withdrawal personally. Pagkagising ko nung May 14, parang, oh, anong gagawin ko ngayon? <laughs> hindi na ako mga kampanya. So, Ayan, yun ang was a good experience, pero... Balik tayo sa at least, reality you know, that. Mm, it's a good reality being a YouTube lawyer, and a Facebook <laughs> lawyer, and a real lawyer, a true-to-life lawyer. So, ngayon na nandito na, tuloy ulit ang free legal advice. Ayan. Yes. Ikaw, ano masasabi ka ba? Ang masasabi ko lang, thank you. Yeah. And we're back here. And uh, it's nice to be back. And uh, and uh, it's like I don't know what I'm doing right now. Let's see. Let's see. Na, matagal, matagal din. Pero I hope, na, uh, everyone is doing good. Everyone is feeling good the way that everyone should feel. And I don't know if I'm making sense. But at least, no, we're back. Uh, the results were good. Get ready, Baguio, for a new mayor. New good mayor. Dato na magtatanong, let's get to business. Just comment your questions and we will answer them during this live event. Wala akong problema. Ngayon ho! Yan, ngayon ha, magpapakilala ulit kami dahil lagi namin nakakakilala. <laughs> ako po si Attorney Gibayan. At ako po si Attorney Magalong. And we are lawyers from Batas Natin Lanco. And we own a law firm here in Metro Manila, in Taguig City specifically. Uh, you can contact us 0915-954-6080 and 3594203. Yun ang yung aming red line. It's 3594203. Three. We are a full service law firm and we handle full service, YouTube, and Facebook included. <laughs> all kinds of, of, of uh, legal. We, we, we solve all kinds of legal. Kahit na po na, yun na, mayor elect na po ang akin ama, ay hindi ho. Kami, oo po, kaming dalawa, hindi ho kami kukuha ng pwesto dyan sa City Hall. Dahil ang buhay po namin ay dito ho talaga sa Tagig. Kaya, yung mga baka nalulungkot na baka mawala kami ay hindi ko. Dito lang ko kami. <laughs> Dahil ho, our job there is done already. Yeah. Okay. Yeah. And we did a very And so, dun sa mga nakikinig na taga Baguio, thank you again very much. And you know, ang pagiging ang, ang mayor ay isang leader. Hindi yan one man team talaga na siya lang mag-isa. Ang magsusolve ng lahat ng problema natin dyan. So, kung meron po kayong mga suggestions, o kaya mga tanong, ganyan. Maganda ko, you know, it's a team effort. Yung citizens, the residents, and the uh, local government. So, yun ho ang dapat na mayayari. Tulungan. Hindi ko pwedeng isa lang ang gagalaw. So, kahit anong, anong responsibility, kahit anong trabaho, kaya naman talaga, tulungan. Tulungan, yun. That's the key. Akala ko PM. Better eh, PM. <laughs> most of the time, Akala most of... Yun. Most of the time, PM, 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 PM is the key. Pero pag sa mayor-mayor na usapan, yan. Eh, ang key na dyan, ang key. <laughs> PM is the key. PM is the key. Okay, pero dito sa live event natin. Pat parang ang close up naman yan. Dito sa live event natin, wag ko kayo mag-PM. Kasi, oh, well, PM is not the key. Pwede kayo mag-PM, pero pag nag-PM kayo, medyo matagal na sagutin. No? 
Dito na tayo sa ano, sa uh, oh, umpisa na natin, di ba? Ayan, so sabi ni Steffi, Mel, hello! Hello, yeah, Steffi. No, hello, we Mel. We missed you all. To our originals. Yeah. To Steffi, congrats po, winner. You know, there are so many people who are sending us their congratulations sometimes. Gusto ko sabihin na, hindi naman ako yung nanalo. <laughs> well, it was pero, a community uh, effort. Pero it was a community no? effort kasi. That's why they're congratulating us. Pero most of the effort talaga came from that. You know, just to tell you a, a story about how he, how he campaigned. He campaigned really hard. He'd wake up 5.30 in the morning and house to house yan non-stop. Pati ho yung kanyang guide, yung mga campaigners po na taga doon sa certain barangay na yun. Sumusuko minsan kasi napapagod, mainit pa ho, di ba? Kasi kasagsagan ng summer. And yung, alam niyo naman ho sa Baguio, yung terrain natin doon, mabundok. Tapos minsan, pababa. Minsan, nag-house to house din kami, pababa. Okay lang. Iisipin mo, paano ako ba? <laughs> <laughs> sa taas. So, you know, it was really hard. It was a result of hard work and of course the belief of the people na kung namit, I wish everyone could meet him. You can see na talaga he's very sincere and um, he's very well qualified. And he's there for the good of Pagi, okay. for the better Pagi. Not, no, no personal interest. Pati kami ni attorney, if you're gonna think na katulad ng iba, eh, wala ko kami interest. And happy na ako kami na ang Baguio po ay you know, good i- gaganon na sa tamang Tamang dahil. Tamang good hands. We went there without any reservations. So, anyway. So, to Steffi, congrats. Sabi ni Joey, hello po, kamusta po? Welcome po sa pagbabalik. Thank you. We are back. Sabi ko nga kay attorney Rani, ako, may alam pa ba ako sa batas? <laughs> Kasi naging one month. <laughs> na puro, puro ano po, auntie, uncle. Pasensya na ako sa istorbo, mga kampanya po. <laughs> Pero hindi, biro lang yun. Siyempre, nandito yan, naka, naka-lock. PM is the key. The lock. Sabi <laughs> ni Mel, winner daw, winner daw po, congrats. Congratulations po sa Papa ni Attorney. Thank you, Jovelyn. Ito na, ang first question natin for today, okay. Attorney Rani from Tess Bonus. Miguel. Hello po, ano po ang ibig sabihin kapag sinabing na-archive na ang case or the cases were sent to the archives? Ano yon Ayan, napakasimple lang ho niyan. Ha, pag sinabi ho na archive ho yung kaso, pag ito ho ay isang criminal case, most likely, no, most of the time, eh, hindi mahanap yung akusado. So, pag hindi mahanap yung akusado, i-archive muna yung kaso, pag-archive dun, ah, uh, uh, i-archive yung kaso. Ibig sabihin ng i-archive yung kaso, hindi mo na siya magiging active dun sa docket nung, nung korte. So, ang mangyayari dyan, uh, kapag nahuli yung akusado, pwede ka mag-motion to reopen the case. No? To an archive to reopen, it has several, several uh, uh, names. No? Yung motion na yun, to reopen to an archive para uh, litisin ulit yung kaso kasi nahanap na yung tao. Pag civil case naman, usually, no? usually ho, pag kunwari, uh, it's a civil case, most of the time, ito yung mga non-adversarial tulad ng uh, uh, pag walang uh, challenger o walang respondent doon sa isang uh, ano tawag dito declaration of nullity case no tapos yung yung witness mo nasa ibang bansa hindi pa makauwi so sasabihin mo doon sa judge hey, your honor may i uh, request for the archiving of this case no tapos we will just reopen it once the our witness is available ready and available yun yung usually ang nangyayari di ba o kaya kung mare dito naman ay isang um, intestate proceeding, pwede rin, di ba? Kung meron pang uh, inaantay, i-archive yan. Ganun lang ako, yung archiving ng case. Itatago lang muna siya. Pansamantala, subject to reopening, kapag yung inaantay nyo, o yung nangyari na, tulad na pagkahuli ng akusado, ay nangyari. O, oh, nandun na. Okay. Okay. Next, Sabi ni Romeo, Attorney, magandang gabi po sa inyo and congrats din po sa tata nyo na bagong mayor ng Baguio kay General Magalong. Top fan na po ako. May cup na po ba ako? <laughs> Actually nga ho, you know, we've yes, been we talking will. about it. Uh-huh. Sabi ko nga, nandiyan lang yung mga mugs, attorney Rani. You know, you have to send them out already para yes. magpagawa tayo ng bagong uh, version. We were, we were really very busy. You know, kaya yun, yun, ang pasensya na lang mo kayo. Pasensya na lang. Uh, we were really very, very busy ngayon. Hindi na kami busy. Uh, busy pa rin kami. Baka sabihin ito, wala naman kami. <laughs> Pero, busy pa rin kami. Pero now, we can manage our... our, our uh, dealings here in Metro Manila. 
So we will be sending them out. The, the, the mugs. Huwag po kayo mag-alala. Patadalhan na namin kayo. Pag hindi namin kayo mapadalhan lahat, bilhin nyo na lang. <laughs> Pag-ubos na yung pera namin. <laughs> anyway, we'll do the best we can. Uh, it's just there. Okay. Ayan. So, opo. Bagong mayor, ano? Yung mga iba ho, let's, let's ibang kandidato. Let's, let's move on to healing. <laughs> Sabi ni Justice Sir, pwede po magtanong? Of course. Sabi ni Julius Roger, congrats po kay Mayor-elect General Magano. Biro niya nga sa amin, MGM na daw siya. <laughs> Sabi ni Jonah, hi po, tanong lang po, what if may, ito na, legal question. What if may na-file ako na cyber libel case against someone, tapos may bagong po akong ifa-file na cyber libel at slander. Okay lang po ba yun? Ibang incident naman po. Kasi, salamat po. So, nag-file na siya nung una ng cyber level. Tapos, let's say, after a few weeks, eh, inulit na naman niya plus lander. Okay lang ba daw yon na magkasunod yung pag-file against yung Yes, isang tao? yes. Opo, alam niyo ho, ang, uh, ang uh, isang criminal case, no? Uh, may counts na tinatawag yan. Ano ho itong mga counts na ito? Ito ho yung ilang beses ginawa yung isang criminal. So, like for example, Parang din sa rape, no? Pwede rin multiple, multiple rape. Ibig sabihin, ilang beses rin rape yung isang tao. ba? Diba? So, bawat bawat panahon o bawat pagkakataon na rin rape yun, yun yung number of counts. Para rin uh, bouncing checks, yung BP22 natin. Pag kunwari, uh, uh, tatlong check eh, tatlong counts din. Ganun din yung cyber libel. Pag sa cyber libel, no? Kapag kunwari, kahit nag-file ka na ng isang kaso, tapos, gumawa ulit siya ng isang uh, krimen sa batas natin, eh, kailangan pa rin siyang managot, pwede pa rin kayo magpahala ng kaso. Mm. Diba? Yes. Kasi different circumstances. Yes. So, yun. Alam niya naman yun, parang ano niya lang, kinoconfirm niya lang sa atin kung okay lang ba yun sa mga manis-manis. Pwede ho. Kasi magkaiba naman kung yung mga kaso na yun. Sabi ni Arma, si Ate Arma from Iloilo City, hello po from Iloilo City, God bless. Sa mga, hello Ate Arma, same to you. Sa mga Ay, hindi nakakalam, my mother is an Ilongga. Um, she was born there, she grew up there, she moved lang to Baguio. No? Ako po ay papanganak na. And nung Holy Week, we had the pleasure of going to Iloilo. It was first time ni Attorney Rani and the kids to go there. Yeah, it, it was a very nice day. It was very inspiring, ah. You know, Iloilo, mas maganda actually yung kalagayan nila doon kaysa sa Baguio. Mainit lang. Yun ang, alam mo yung weather talaga ng Baguio, unbeatable. Malamig. Pero, you know, marami pang pwede improve ang Baguio. So, nabisita din kami sa Gimaras, which was very good. And I also had time to spend with yung maternal side naman ng family. So, hello po, Ate Arma, and regards to everyone. Ito sabi ni Ellen, Ask ko lang po, attorney, paano po paghihingi ng suporta sa tatay, yung anak sa una? na hindi nakapilido sa kanya. Magkano po ang dapat kung ang sahod ay 10,000 lang po a month? May asawa na po yung tatay niya at kasal. May anak na din po siyang isa. Thank you po and God bless. Okay. Ang um, the general rule always as to support is that support depends on two things. Yung first is yung kakayahan ng tatay na magbigay ng support. And yung pangalawa is yung pangangailangan ng bata. In this case, ito daw attorney, meron siyang, ang tatay ay merong legitimate na anak. Ang humihingi ngayon ng sustento ay yung illegitimate yung anak. Okay. Ay, alam niyo, digit- so, magkano ang makukuha ng bata sa support? Would it differ ba? Mas, kailangan ba mas maliit ang makukuha ng illegitimate? Kasi nga, may legitimate naman na ano, yung hinihingan. Alam niyo, pag sa support, pag sa support ko, wala hang distinction ang legitimate at saka illegitimate siya. Ano ibig sabihin yan? No? Base pa rin sa panangangailangan ng bata at saka kakayahan ng nagbibigay ng suporta kung magkano ang ibibigay ng support. No? Nagkakaroon lang ho ng distinction ng isang legitimate at illegitimate child kapag ho, sama na. Yun lang ho. So, tanong nyo, magkano no? ang hihingiin nyo? Ilista nyo ho. Ilista nyo. Magkano ba? ang kailangan nung, nung uh, anak nyo. Tulad ng, kunwari, pagbata pa, diapers, gatas. ba diba? Kapag naman, kunwari, nag-aaral na, kasali, pati, kasali, pati, pati school. 
Oo. Diba? Yung pati sa school. yung mga yung sa doctor, alam niyo, pati yung mga uh, yung pagbakasyon ng bata kasama rin ho 'yan dahil ho you know, lahat naman tayo kailangan din nating mamasyal, paminsan-minsan, wag naman lagi. Lahat ho 'yan ay ina-account. Gamot, vitamins, vitamins tama. Okay. So lahat ho 'yan ay we put it into consideration. Ngayon, since 10,000 yung kanyang sahod, ay kailangan pagkasyahin. The judge will decide on how to actually divide naman yung kinikita ng tatay. Pero syempre, my, my opinion, yung tatay, hindi dapat maging okay na sa 10,000 na lang ang sahod. You should work harder, hindi ba? Kasi Lalo mas marami ka kakakainin, may asawa pa. O, oh, syempre kailangan, you know, magtrabaho pa. Hindi dapat maging reason yan na, oh, 3,000 lang sa'yo kasi... Meron pa ako nun. Dapat, syempre, mag, we work harder, hindi ba? Yes. At saka, ho, ano ha, uh, huwag niyong kakalimutan. Uh, you should send a demand. No? Send a demand that you will support. Kasi as soon you, as possible. As soon as possible. Oh. Kasi sabi nga natin, to you support, o yung report na nakalipas na, hindi na ho pwedeng singilin. Unless there was prior demand. You know. Okay. Bakit parang ang dami kong inoodid? Dito naman tayo sa YouTube. Okay. Meron tayong ah. Uh, Ang close up pala sa YouTube. <laughs> close up. Ayun na lapit, di ba? Sabi ni Jean Peter, "Congratulations po. Nabigla po ako kung bakit kayo umiiyak." Pero salamat naman po at you guys are okay. Hindi naman ako umiyak. Hindi naman umiiyak. Yung father ko umiyak. Yeah, because he was he was very <laughs> Parang yeah, si Bato. Si Bato yun din siya. <laughs> Kasi my father was very overwhelmed kasi underdog ho talaga siya. If you guys yeah. only knew how difficult it was. Pero, it was a feat, sabi nga, pero we uh, did it. Sabi nga, now we, we have a story to tell and a job to do. Yeah. <laughs> a very big job to More do. importantly, the job to do. Sabi ni Mel Makatbag, hello, attorneys. Hello, Mel. Salamat and, na dyan pa rin kayo. Yes. Tsaka, ang dami nating viewers ngayon. Oh, nga. Yes. Sabi ni Robin, congratulations kay General Mayor Magalo. Siya po ay kasalukuyang nag, nagpapahinga. Nagpapahinga. Well, don't worry. We'll send your regards to him. Okay. I, I'm sure everyone who's congratulating uh, General or Mayor... Elect. Mayor Elect. Mayor Elect uh, mm-hmm. uh, did his part or her part in helping him. So, we thank you. Okay. Sabi mm-hmm. ni Justice Sir, Attorney, magkano po bang pagawa ng SBA? 300. 300 lang. 300. Oh. Doon sa amin. Sa opisina na namin, pag SBA lang, 300 lang. Alam mo yung ibang mga offices sa ibang mga lugar like Baguio, meron silang standard IBT fees. Mm-hmm. Para syempre, matulungan din yung mga bugado kasi ang hirap maningil. Hindi sila naniniwala. So, minsan yung IBT, doon sa lugar na yun ay naglalabas ng standard fees. Pero, hindi, wala atang standard fees ang pagigil. Pero wala kami na sa 300. Ayan, sabi ni Lani, Yes, masaya po ako at nanalo po ang Papa Mother ni Magalang. Thank you. Sabi ni Aminin, Hello, I'm watching from Kuwait. Hello, Aminin. Sabi ni Supreme King, Hi po, may ask, Gaano tinatagal ang pagdinig sa CA? Katulad po, ano nangyari kay Mrs. Marcos nung nag-bail po siya? Mrs. Marcos kay Imelda Marcos, Gaano daw ba katagal ang mga kaso sa Court of Appeals? Uh, more than a year? Kasi, you know, it's, it's, isipin nyo ho, ang regular courts natin, madami na yan, tumatagal ng six months, ano? Mm-hmm. So, kapag umakyat yan, na-appeal, patong-patong yan. Kasi mas kakaunti ang court of appeal sa regular courts, yun nila na nag a dyan. So, you have to take you in, into account na talagang mas tatagal. I cannot say kung gaano katagal. In your experience, ito yung nirani, gaano pa katagal yan? Well, uh, alam niyo, it ranges from 6 months to a year. Ganong katagal yung mga kaso sa Court of Appeal. Um, most of them, more than a year. Bago lumalabas. Oh, bago lumalabas yung, yung hearing. Madami yan eh. Mm-hmm. Sige na. It, it's celebration. Bago lumalabas yung decision dun sa Court of Appeal. Ganong katagal. Um, well, Ano maganda niyan, basta pag nasa Court of Appeals na kayo, kung kunin niyo ang bugado, yung hindi humingi ng monthly retainer. Kuha kayo yung, yung ano lang, <laughs> one dollar week. Yung ginagawa niya lang, yung, yung gag- pag magbabayad lang kayo, kung may ginawa siyang trabaho. Kasi Tama it's just unfair naman, na, nababayaran naman, tapos wala namang ginagawa. Okay, sabi ni Marita Sperin, Hello, congrats sa dad mo, thank you very much. 
Thank you, Leo. Hello po sa inyo, sabi ni TJ. Hello. Hi, Kuken! Alam mo yan si Kuken, kaibigan ko yan since the olden times. And... Ayan. So, so, olden na rin kayo? Olden na kami. Times lang. <laughs> Siya lang ang olden, ako golden, na sunog. Hala, <laughs> sunburn. Bagay ko naman, medyo morena. <laughs> Sabi ni Janita, Good evening po, Attorney. Ask ko lang po yung grave threat na kaso po ba kailangan sa Hall of Justice agad dadalhin? At saka, pwede po ba kasuhan yung isang alagad ng batas ng handcuff sa isang tao na nasa loob na ng barangay para sa investigation? Yung police na ito ay off-duty at siya po ang complainant. Pwede po ba kami dumiretso sa ombudsman para mag-file ng complaint against sa police na ito? Salamat po sa sagot. Ang alagad lumabas sa akin, pwede po ba lumabas sa ombudsman? Ay, dumiretso sa ombudsman, hindi po. May jurisdiction ho ang ombudsman. Hindi po porket siya ay isang government yes. official, ay siya na ho ay pwedeng kasuhan sa ombudsman. Meron nang ho yung specific na listahan kung sino yes. po ang pwedeng profile ng doon. And I think, dahil isa lang siyang polis na may dalang po sa yan, ang complaint, I believe below siya doon sa uh, salary grade sa, 27. Oh, salary grade 27 And sa ombudsman. Oh. Yun yung sabi sa ombudsman. Tsaka may listahan pa, diba? Nung uh, kung anong mga position. No? Pero, uh, I cannot remember pero from pinaka, the top of my head. Pero pinaka, pinaka majority ng mga kaso na pupunta sa ombudsman ay yung mga government employees who enjoy a salary grade 27 and above. Uh, so, Or above. I believe hindi ito eh. Hindi siya kasama dito. So, hindi sa ombudsman, ano? Yung first na tanong niya ay, kailangan sa Hall of Justice do agad ba dadalhin? Yung Hall of Justice po ay yun po ay tawag dun sa building. Mm-hmm. Kung saan ho dinidinig yung mga kaso, nandun yes. yung mga prosek, ang mga judges natin. Pero, hindi ho yun ang batayan. Kaya saan po ba dinadala ang grave threat na kasi? Ang grave threat, so, no, uh, ang suggestion namin lagi, you always resort to the barangay. Kahit hindi siya, hindi siya uh, saklaw ng barangay. Uh, tandaan niyo ho, ang saklaw ng barangay natin, eh, pag uh, less than 4 years yung kaso, pag less than 4 years yung kaso, dapat sumulog muna kayo sa barangay para ma- magkaroon ng, uh, ng uh, isang uh, mediation no, sa lupon. Ngayon, kapag hindi naman naging, uh, naging successful, then you can go to the prosecutor. Pero ang, yung, ang, uh, to, to answer your question, para sagutin ho yan, hindi ho talaga kayo didiretso muna sa Hall of Justice. Didiretso ho kayo doon sa prosecutor. Yung prosecutor ho ang uh, maghahandle ng kaso nyo sa pamamagitan ng isang preliminary investigation. No? Sa preliminary investigation ho, eh, magsasubmit kayo ng uh, inyong complaint affidavit tapos magsasubmit naman yung kabila ng counter affidavit pwede magkaroon ng, uh, ng uh, reply tapos rejoinder tapos it will be submitted for decision Pag nanalo kayo doon sa, sa preliminary investigation doon sa may prosecutor eh, tutuloy na yung kaso sa korte eh, doon na ako mag-represent ng ilin siya yun na yung tinatawag natin na court case Okay, so ayan po ano. Okay, sana tayo. Um, saka pwede po ba kasuhan ay sa kalagad ng batas na nahinandcuff daw ang isang tao? Eh, sa tingin ito ay may pwede maging isang administrative case na lang. Sa tingin niya Pero kasi ang pagpuposa sa isang tao naman, ay parang safety, ano yan, di ba? Nung mga polis, kung bakit nila pinuposasan. For the safety of yung mga ibang tao at safety na rin no, um, hinuli. So, ay, pwede ba, ay, walang kaso kasi pag hinandcuff na ng police. So, I believe hindi. Pero if it was, kung pinusasan yan, in an attempt na takutin o kaya i-intimidate yung tao yun, ay, pwede ko siguro natin kaso na. Sabi ni Kulio, magandang gabi po, na-miss ko kayo. Ay! Namiss ko rin mag-live. Sabi ni Lani, congrats po kasi, sabi ng boyfriend ko. Oo nga, makinig sa boyfriend. Ah, yung mga pala nag-Mother's Day a uh, few days ago, plano ko sanang magpa-parang promo. Hindi man promo, parang mamigay ako kaya lang lumipas na. So, ang nangyari na lang, birthday ko! Oo nga, happy birthday. <laughs> Bati niya nga, sir, na magalang lagi niyang kinukulit sa akin, birthday niya sa... Sa ano, Sige May nga, 25. May 25. Birthday ko ho. Sa May 25. 18 years old na ako. 
<laughs> Loko-loko. Anyway, ayan. Sana ba tayo? Sabi ni Amelie, tatanong lang po ako kung maaari pa rin bukas kasuhan ang isang lalaki ko nagbibigay naman po sustento through sa mga anak niya kasi hiwalay na po sila. Ano ikakaso mo kung nagbibigay naman na ng, ka, ng sustento? Diba? Baka emotional abuse o kaya oh. physical abuse. Alam mo, under the vows, eh, hindi lang naman ang obligasyon lang naman, ang violations ay hindi lang naman yung hindi pagbigay ng pera. Kung ikaw din ay sinaktan financially, oh, yun nga yung sa sustento. Emotionally, at saka, ano nga yung isa? Physically, emotionally, physically, financially. Ayun. Yun, yung tatlong tatlong pananakit na yan ay pwede mong kasuhan. Kung nagbibigay so, naman ng sustento at saka kulang, pwede pa rin magkasuhan. Oo, pagkulang o kaya irregular, yung pagbigay ay pwedeng kasuhan mo yan. Lalo na ho kapag meron na silang kasunduan tapos nilabag niya, ay pwede pa rin mo yan i-enforce. Okay, sabi ni Dizenon, congratulations. Mayor Benji Magalong, worth it ang pag-uwi. Oo nga, alam niyo ho, for a month natulog ako sa isang inflatable bed. So, alam kasi, ganun talaga. Hindi kami mag <laughs> Thank you din po pala sa advice sa amin last time. God bless yung mga turn in your family. Salamat. Sabi ni Apple Grace, Hi, yung friend ko po nasa ibang bansa. Anawd na po sa first husband niya. Paano po siya hihingi ng sustento para sa anak nila? Andito po sa Pinas yung ama ng bata at yung bata mismo. Ayaw magsustento ng father kahit may magandang trabaho siya. May ibang kinakasama na din pero hindi siya kasal. Okay. Paano daw ba hihingi ng sustento para sa anak? Yung nanay na nasa ibang bansa. It's the same thing. Uh, mag-send mo na ka ng demand letter. Diba? I-itemize nyo dun kung anong kailangan ng bata. Magkano kailangan nyo. Tapos padal nyo sa kanya. Antay nyo yung sagot niya. Tanungin nyo kung sasagot siya. Tapos, kapag hindi siya sumagot, kailangan nyo mag-file pa rin ng kaso. It's either a civil or a criminal case. So, so paano yun? Case, Nasa ibang bansa siya. So, yung sulat, kailangan manggaling dun sa ibang bansa? Or yeah, pwede dito problema. na lang? You can actually email it. Ang importante, mapatunayan mo na masagot niya. Di ba? Pero ang, pina- ang best kasi, ang best, uh, pag email kasi, to be regarded as electronic evidence. No? Ngayon, yung, yung uh, authenticity and due execution ng isang electronic evidence ay iba doon sa ebidensya na ginagamit natin tulad ng documentary, for example. No? So, patutunayan mo na nareceive niya ngayon. Ang uh, pinakamaganda pa rin, pag gusto mo talaga makasigurado, i-hand deliver mo sa kanya yung demand letter mo. Sabihin mo, kailangan ko ng gantong sustento para sa anak niya, tapos ipadala niyo sa kanya, tapos papirmahan niyo sa kanya ng receive. Ganun mo yun. Paano ko ayaw i-receive? Pag ayaw i-receive, pwede ko kayo mag-iwan lang, na lang sa kanila, tapos gawa ka na lang ng affidavit na nagsasabi na deliver mo sa kanya, pero ayaw niya i-receive. Ganun lang ho yun. Tapos, um, pagkatapos nun, kung hindi pa rin siya nagsustento, mag-file na kayo ng kasi. This artist has already been taken. Ganun, Ganun ho yun. Mag-file na lang ho kayo ng kaso. With civil or criminal case. Kailangan nyo pa rin gumawa ng complaint. No? Complaint. Para mapanagot nyo. Doon sa hindi pagsustento. Yung inyo kasi. Okay. Sabi niya, hindi okay, na niya asawa. Ex na niya. Uh, Ex na. Okay. Sabi ni, ano, ni Nala De La Torre. Nala De La Torre. Congrats po sa father niya. Thank you, Ami. Ilang araw po usually ang tinatakbo ng kaso of our ombudsman. Mahirap bilangin yung araw. Tagal-tagal. <laughs> Ay, gano ba katagal? Medyo matagal sa ombudsman eh. A year? I give it a year. Depende po sa load ng ombudsman mo kasi yun. So, hindi ko talaga natin masasabi exactly kung ilan. Siguro mga one year. Sabi ni Reggie Villarina, Good evening po, attorney. Congrats po. Thank you. Sabi ni Maybelline, Good evening po to the both of you. Same to you. Sabi ni Jen, Tanong ko lang po, kapag nangutang ka po ba ng pera, tapos nabayaran mo lang po yung capital, pero sinisingil pa rin nila yung interest ng amount na inutang mo, Obligado pa rin po ba na bayaran yung interest kahit bayad mo na pong capital? Thank you po just helping your friend. Jen, tell your friend na when you pay utang, what you pay first is the interest. Tama. You do not 
pay the capital, hindi na babawasan ng capital kung hindi mo fully na satisfy yung interest. For example, 100 pesos ang inutang, mayroon kang interest 10 pesos a month. Ngayon nagbabayad ka 10 pesos a month. Yung kap, yung inutang mo na 100 hindi na babawasan kasi yung 10 pesos na binabayad mo napapasok lang yan sa interest. Only kapag sumobra, may sobra dun sa interest, kaya ay nagbayad ka ng 20 pesos, dun lang nababawasan yung utang mo talaga. Kasi yung interest talaga yan. So, kaya nga kapag tayo nagbabayad ng utang, credit card man o kung saan man ang utang, ay hindi pwede na yung yung minimum lang kasi interest lang po yan, yung principal amount na utang mo ay hindi na babawasan. Kaya kailangan talaga medyo lakihan ng konti. So, balik ta. Ang binabayaran ng friend mo all the while is not the capital but the interest. Okay. Sabi ni Meritis, di mo na ako mananood kasi may assignment ako. Oh, assignment first! Oo. Oh, thank you for dropping by though, Meritis. Okay. Uh, balik ka na lang kapag tapos na yung assignment. May problema. O kaya paggawa mo sa iba yung assignment. Okay. Sabi ng ating pinakagwapong viewer, oh, yung mga, si James Michael G. Velasco. Yung pinakagwapo sa Korea. Yan, sa Korea. Sa Myeongdong, nung kami ay nakita. <laughs> Sabi ni, sa Korea. Hmm, ako lahat ng mga Koreana. Luman, nalalaglag ang ano. <laughs> panga, panga. <laughs> panga, panga. Panga, 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 ano, letter P. Panga. <laughs> Sabi ni James, Hello po, may katunungan lang po kasi medyo nahihirapan at stress na ako. May kinasuhan ako ng libel. Kasi sabi niya po, niya, ang sabi pogi na ko na, Sabi ko na nga ba, walang kwenta na naman to. Sabi niya po, ang pogi ko daw, eh hindi naman. Ano po ba ang pwede ko ikaso sa kanya? Al alam mo, James. James. Kapat ipakulong nga yung mga na tumatawag sa yung gwapo, James, eh, no? Oo. Oh, <laughs> hindi naman. Di ba, tapos ngayon na-stress ka dahil tinawag kang gwapo. Malaking problema talaga yan. Alam mo, ipasa Diyos mo. problema na rin tuloy ako. <laughs> ipasa Diyos mo na lang. Ipasa Diyos mo na lang. Ganto ang, ang remedyo dyan. Ang remedyo dyan, magdasal ka ng 1,000 na glory be at saka 1,000 na holy. Holy Father. <laughs> ano Hail Mary. Hail Mary. Hail Mary. Hail Mary. Ano ba yan? Hail Mary. Tapos 5,000 na ano. Na... Pesos. <laughs> Hindi, da na, damages. Mother, Akala ko damages. Pag nagawa mo yun, James, pag nagawa mo yun, James, lahat <laughs> ng stress sa, sa buhay mo, mawawala. Dapat sunod-sunod, ha? Kapag putol-putol, hindi pwede. Dapat sunod-sunod. Okay, Congratulations! James. Yahoo! Agbyag iti siyudad ibang. Agbyag! Agbyag! In, in Tagalog. Sabi niya, congratulations. Mabuhay ang siyudad ng bago. Mm. You know, our... Our mayor Domogan has been there for since the earthquake, and you know it's very thankful also. Na inayos yari ng bagyo after the earthquake. So ngayon nang talaga mas uh, iba na mga rota ngayon. <laughs> Bad conception. I'm not I'm not burning my bridges. Kasi baka hindi ako hindi ako bitter. <laughs> Lamo naman yung makina kampanya ko. Kina kampanya ko lahat ng Congress. <laughs> Okay, I've been in Beth Conception. Hey everyone, Marlon, congrats po sa father nyo, Mayor of Baguio. Thank you. Peter Lionheart. Oh, he's back. Update ko lang po kayo. Ito po yung about sa utang. Tapos na po kami sa second appointment sa barangay. And two times na po na hindi sumipot yung inireklamo. Pero pumirma naman po siya sa summons ng barangay. Sa kahit wala kaming house number at the time, pumunta pa rin sa village niya yung barangay officials. Next time daw po ay sa ibang section ng barangay na naman daw mag-handle ng case. At, oh, oh, wait. Okay, patapusin natin. At may three meetings pa daw po before finally bibigyan kami ng certificate. If hindi pa rin sisipot, yun nire-reklamo. Ilang parte ba ng barangay? Ang dami namang branch ng barangay hall na yun. After nyan, finally, tuloy na po kami sa small claims. Naisip ko po na kaya siguro ayaw magbayad nung nire-reklamo is because sa small claims, liliit yung kanyang babayaran. Instead of 5%, magiging 2%. Aside from court fees, pwede po bang mag-claim Nang dahil sa pagpapahintay niya sa walang nanay ko for so many times. Yes, so ang tawag ko dyan, damages. Damages. Mm -hmm. Kung kunwari, nawalan ka ng trabaho, o oh, hindi naman, nawalan ka ng source of income. Diba? Ibig sabihin, hindi ka sumeldo kasi nga, dahil pinag-aantay ka, 
eh, damages na tawag doon. Kapag hindi ka makatulog sa gabi, naabala ka ng matindi, nag-cause ng anxiety, stress, no? Moral damages na tawag doon. Pwedeng actual, pwedeng moral. Mental na tawag doon. Moral, exemplary, nominal, temporal, actual, and liquidated damages. Pwede yun, Peter Liner, sa damages ko ko yun. Pero ang Bakit nakakatawa ang dyan, no? Hindi naman nakakatawa, pero it's, it's, it's fishy. Bakit two times nang hindi sumipot, tapos meron pang ibang branch yung parangga? Alam niyo, yan ho ang susabi. Humingi na ho kayo ng CFA. Humingi, ho CFA. Humingi na kayo. Sabihin niyo ho, ano, cheap, parang ano naman, tumatagal, maliit lang naman to, small things lang. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kapag hindi dininig, eh, wala ng justice. Actually, para lang magdala na sa court at matapos. So, you know, yun, alam mo, in our experience nung kami nakikipag-usap sa mga parang officials, mababait naman po yan talaga sila. Minsan lang eh, yun ang nadadaan din po kasi sa pakiusap at pakikitungo po. Eh, minsan sabihin nyo na, chip naman eh, okay na po siguro yung dalawang beses. Diba? Uh, Hindi naman sa zero, diba? Dalawang beses. O kaya kung uh, pagbigyan mo ng one time doon, sabihin mo, chip wala talaga. Anyway, darating at darating naman doon kayo sa time na didiretsyo na yun sa time. Uh, pero ganun nga, ang ganyan kasi ang lagi kong sinasabi naman doon sa mga nakakoto kung parang yung cupcakes, no? Uh, minsan kasi nag insert sila ng mga proseso doon sa doon sa kanilang ano, doon sa kanilang uh, ano tawag Mandate dyan? na lang. Uh, proseso doon sa kanilang uh, lupon, doon sa how they deal, how they meet you, no? Extra processes, katulad niyan. Eh, ang sinasabi ko lagi sa kanya, wag naman yung pahabain nyo pa yung proseso na nandun na kasi itong mga taong ito lumalapit para, para ano? Oo. Oh. Kaya alam mo, nasagot mo na to? Kikita. Yes. Kaya alam nyo ko talaga, minsan naman they have their best interest at heart talaga na gusto talaga nila masolve na sa barangay para hindi na umabotoan. Kaya minsan talaga pinipilit nila sa barangay. Okay. Marlon Panotes, ask ko po kung paano gumawa ng demand letter. Sabi kasi ng power attorney sa akin, kailangan padalhan ko ng letter yung taong may utang sa akin. Requirement daw sa PAO. Thank you. Simple lang. Ang paggawa ng demand letter, ako si ganito. Sumusulot ako sa'yo. Dahil meron kang utang sa akin nung ganitong panahon. Ito yung amount ng utang mo. And basically, ang pinaka-importante dyan ay yung demand. So, let this letter serve as a demand for you to settle your obligations amounting to 5,000 pesos within 3 days from receipt of this letter. Ganon. Yun ang pinaka-importante doon, yung demand wherein you're asking him to pay yung utang. Wala namang specific format yan. As long as you're able na maningil dyan sa taong pinapadalhan mo. Walang format. O, basta importante dyan yung mga details ng utang at sino yun Okay? Sabi ni Christian Villaran, Hey everyone! Sabi ni Eskaw, Joaquin, Wax, Magkano ang analment dito sa Pilipinas? It depends on the lawyer. It depends on saan. Depends on the difficulty of the case. There are many factors to consider. I would give you an estimate of 100. If sa amin, higher. Maybe, maybe 200. No, maybe 200. 200. 100, yung 100, mababa oh, masyado yun. Oh, Kasi pag, modest pag, na yun. No? Pag psychological capacity, alam nyo, babayaran nyo pa yung, pa lang doon sa ano, 25,000. 20, babayaran nyo yung, oh, yung ating psychologist separate from the lawyer. So maybe uh, it starts from 200,000 pa taas. Kung makakuha kayo na mas mababa, o di okay. <laughs> Sabi ni Lani, welcome po back mga attorney. Congratulate. Thank you. Sabi ni Jonna, thanks po. What makes a law, law? Wow, parang question doon What sa... What is ano? love? Parang ganun. Parang question doon sa ano nito? Parang question doon sa... Entrance, ELSAT? ELSAT ba? Hmm. Yung ibubuwagin na, na... Alam niyo what makes a law, law? It must be legislated. Paano ilalegislate ang... It must ang, be published. Ang, ang law? Uh, depende ho. Pag ito yung national law, kailangan duma- dumaan sa tatlong Every meetings. Senate, tapos siya group. Or... No? Tapos, yun, i-approve okay. ng, ng uh, anong tawag doon? Presidente. Pag hindi naman yung approve ng presidente, o pinirmahan ng presidente, Mag-veto siya sa parts of it. Uh, babalik. Babalik. Pwede ulit basahin. O kaya, Tapos, pwedeng i-ano, i, 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 
Ano tawag doon? Pag kunwari, in-approve, tapos pinasa pa rin ng, ng mga mm. legislators. Anyway, basta yun. Ganun And yun. then it to must just, be published. Just to, to get the whole ano, idea. Tapos it must be published. Oh, without the publication. In the official gazette. Or it in must any be published. Especially if it is a penal law, it must be published. Yes. It's After publication, important. it takes effect. It's a law. law. Okay. Sabi ni Monina, Monina, Monina. Ano po pwedeng legal na paghihiwalay bukod sa annulment? Masyado kasing mahal dito sa Pilipinas. Depende ho kung like, gusto niya ba magpakasal ulit. Physical na... Kasi kung, kung gusto niya magpakasal ulit, the only way na pwede kayo magpakasal ulit ay yung annulment or yung declaration of nullity. The others, they won't give you ano eh. That relief na mag, pwede ka na magpakasal ulit. Pero kung hiwalay lang ang gusto mo, mayroon tayong mga legal separation. Uh, Pero pag legally separated ka, hindi ka pwede magpakasal. Technically speaking, declaration of nullity of yun marriage. Na, yun na lang kung gusto no, mo pag talaga. Void, void ab initio siya. Pero lahat ito ay court proceedings and they entail almost the same amount of money you spend. And the same effort. And the same effort. Pero pag hiwalayan na hindi legal naman, ayun ah, lang. Yung parang uh, uh, bahala, bahala ka dyan. Sabi mo sa kanya, bala din ako dito. Ayan. Pero hindi ko legal yun. You are technically oh. married. Eh, hindi yun. Pwede kang kasuhan ko dyan. Tsaka, tandaan nyo, hindi kayo pwedeng gumawa o mag-execute ng kahit anong dokumento Kasulatan. sa sabi nyo. Wala na kayong pakailan sa isa't isa. Hindi yun pwede yun. Oh. Sabi ni Marlon Panotes, to, uh, this is about the demand letter. Kailangan daw may receive copy ako. Katunay na natanggap nung person yung letter. Thanks mga idol. Marlon, kumbaga ako ikaw yung magpiprint na na yung demand letter. Kung ito ay yung tinag, print ka dalawang kopya. Isa bigay mo, isa pa mark mas busy. Okay. Sabi ni Lorna Gray, ha, magtanong ko lang po, paano kung nalaman mo na ang nangutang sa asawa ay kabit pala niya at nagpost si babae sa media, then nabaliktad ang case. Si nangutang ang nag-case ng libel sa kanya. Yeah, okay. Oh. Ang utang ay utang. Oh, pero ang libel, libel din. Libel din yun. Sa... Hindi pwedeng cancel out yan. Negative. Cancels out the other negative. Hindi pwede. So, ang nangutang ay ikabit. Tapos sabi niya, ay, ikabit pala yung may utang. Ganyan, libel yon Libel hiwalay. Tatakbo yung libel case ng sarili niya. Whether or not, totoo nga ang kabit siya. Whether or not, may utang nga siya. Ang paninira ng puri ay hiwalay na kaso yan. So, kahit sabi mo, eh, totoo ka namang kabit, number one. And number two, totoo namang may utang ka. Not a defense. So, tatakbo yon At saka ang suggestion namin lagi, at yun nga, sinasabi namin, Huwag ho kayong, uh, kung, kung, uh, kung ano, kung kunwari merong utang na ganyan, eh, ilagay nyo sa tamang, ilagay nyo sa tamang, o, o, singilin nyo sa tamang paraan. ba diba? Huwag nyo ipost sa Facebook kasi mababaliktad talaga kayo dyan. Pag nabaliktad ho kayo, eh, magkakaroon din kayo ng problema. Imbis na kayo lang ay uh, magkakaso, kayo pa ay makakasunan. Oo, ingat po. Minsan sabi ko nga, Lagi ko ang sinasabi, huwag magpapadala sa emosyon. Naiintindihan ko minsan yung mga tao eh. Pag nagalit, ang nagiging way ng pag-vent out ay yung nag- nagsistato sa Facebook. <laughs> wag ho. Yun ay baba na lang yung telepono nyo at sumigaw na lang kayo sa labas ng bahay nyo. Kaysa may gawin ho kayo, hindi maganda. Okay. So, sana tayo. Nangyari sa akin yan, sis, sabi ni Monina kay Lorna, dinemanda asawa ko, pati ako, na andito sa abroad dinamay sa demanda. Libre ako kasi, hindi malibre, pero everyone is free magdemanda. <laughs> so, yo, ganun po talaga yan, mag-ingat-ingat po tayo. May Evelyn, attorney may nagpapatanong po, pwede po bang magdemand ng child support sa foreigner na father na sa ibang bansa po nakatira ang father? Ang bata nandito po sa Pinas, thank you sa sagot. Attorney. Yeah, attorney. pwede ho, pwede ho, pwede magdemand. Pero ang problema ho niyan, pag ginasuhan nyo na, kailangan umuwi siya dito sa Pilipinas bago magkaroon ng jurisdiction yung ating mga korte. Hmm. So, paano ka magdi-demand? Email nyo lang humuna. ba? Diba? Email nyo kasi sigurado na doon sa malayo. Ang importante, may papakita kayo pag nagkaso na kayo at pag pumunta siya dito sa Pilipinas, na nag-demand nga kayo. Pero yun nga ang problema natin, meron yung jurisdiction at territoriality yung, kaso, yung, yung, yung uh, legal process natin dito sa Pilipinas, yung pagkakaso. Pag wala sila dito sa Pilipinas, physically, at wala yung jurisdiction ng Pilipinas, doon sa kung nasaan siya, for example, nasa ibang bansa, hindi ko natin siya makakabot. Okay. Sabi ni Colvin, at sabi niya, sabi ni Colvin, magkano po magpanan? Yun. Around 200. 
100 to 200 to a million siguro. <laughs> Malakas. <laughs> Pwede, kung gusto nyo. <laughs> pero para, pero yun nga, modest amount, 200,000. Kasi oh, anyway, sabi ni Lani, masaya po ako dahil nanalo yung papa mo at yung magalong. Kasi yung boyfriend ko kamag-anik ng dating mayor at undefeated na sila. Sabi ko lang bilog ang gulong. <laughs> Oo nga. Bilog nga ang gulong daw. Bilog yan o. Marami kasi nagsasabi, bilog, bilog daw yung mundo. Sabi ng anak ko, no, it's not. It's an oblate spheroid. <laughs> okay. Pero oo oh, nga, hindi, alam mo, hindi, hindi dapat talaga pakampante. Ang ang isip ng tao pa bago-bago. Nung mga surveys din ho ng father ko, nung una talaga, nung may Nung wala pa kami. Nung, oo, oh, okay. nung nag-legal advice pa kami lagi. <laughs> may medyo, medyo, ano, mawawalan ka rin talaga ng interest na, you know, baka matalo ka rin naman. Pero talaga, ang, ang isip ng tao ay nababago. Matatalino ka ang mga butan. Yes, yes, yeah. Kaya lang nakapasok si Budots. Kaya lang nakapasok si Budots. <laughs> Sandali, may kawang. Hello? Okay, next. Okay, habang ako na lang muna. Sige. Cha- g- galing kay Cha Ramos. Ask lang po kasi pinasok po yung bahay namin ng live-in partner ko. Nung pamilya niya, sabi wala daw kami rights ng mga anak ko dun. Kasi dapat time nagtatago live-in partner ko. Dahil sa kinasa sa kanya, nakaprobation po kasi ay eh, nilabag niya po yun. Eh, alam po niya makukulong siya, kaya tumakas po kami na lang na iwan sa bahay ang mga anak ko na dalawang taong gulang. Kambal yung Sunday, bigla na lang po pagdating namin sa loob ng bahay, mga kapatid niya kinukuha ang mga gamit namin, wala pa kung karapatan magkaso sa pamilya niya ng trespassing kasi katuwiran nila property nila. Yun, kasi apartment nila yun, pinalayas po kami at kinuha ang gamit tapos pinadama yung mga anak ko, nasugatan sila. Pwede ko pakasuha ng 7610 kahit natamaan sila nung sinusugod. Kasi natamaan sila nung sinusugod kami. Tsa! Ito, no? Uh, tulad ng sinasabi namin ni Atty. Magalang lagi, sa kaso, sa kaso, kung may gumagawa kang na, may ginawa kang isang bagay na nag sa isang krimen, kahit may kasalanan sa'yo yung isang tao na yon kung nakagawa ka rin ng isang kasalanan doon sa tao na isang krimen din, mapapanagot ka rin sa krimen na yon Ngayon, sinabi mo, yung live-in partner mo ay under probation at nilabag niya yung kanyang probation. No? Ibig sabihin yan, pag nilabag niya yung kanyang probation, pwedeng bawin yung kanyang probation at ikukulong na lang siya. No? Kasi ang isang probation ay ay uh, uh, privilege na binibigay sa mga tao na, avail, uh, na pwedeng mag-avail nito. Ngayon, sabi niyo, pinasok yung bahay niyo, trespassing. Pwede nyo pong ikaso. No? Tapos sinaktan nyo mga anak nyo, 7610 o child abuse. Pwede rin pong ikaso. Pero syempre, depende pa rin doon sa circumstances na nangyari. Ang importante, may ebidensya kayo. Sana kumuha kayo ng pictures doon sa mga ninakaw nila. Sana kumuha kayo ng pictures ng mga sugat. At saka sana, pinaka-medical pinaka legal nyo yung mga bata na 2 years old pa naman. Kawawa naman itong mga bata na tunududamay doon sa away ng mga matatanda. Pero good luck ho sa inyo, ma'am siya. No? Sana maayos nyo yan. Tapos, yun nga. Sana, uh, yun. Mag- magkasundo na lang kayo. Dito ka ba kay Cha? Ito ba? Binabasa mo? Ah, ah. Okay. So, yun na. Ito na. Sabi ni Ryoko, Hello po, tanong ko lang po. Pwede ko po ba pagsabihan ng kabit ng aking asawa sa lahat ng hinanakit ko sa kanya, sa ginawa nilang dalawa? Inamin talaga sa akin ng aking asawa na nagkarelasyon sila. Paano po kung magpagalit-galitan si girl at balikta rin niya ho ako? Ano po ang dapat kong gawin? Salamat. Wag na! Wag mo nang wag na. Wala kang kailangang sabihin dun sa kabit ng asawa mo. At pwede kanya nga sabihin na minumura mo siya, pwede niyang palabasin na inaaway mo siya. Wag na kasi the benefits wala eh. Wala. Kung baga may lalabas mo lang sa loob mo yung hinanakit mo, pero wag na lang. Kasi baka kung ano pa ang magawang kwento. So, wag na. Baka, baka ikaw pa yung mabalikan ng kaso. Wag na lang. Kasuhan mo na lang siya. Wag, yes. Bumawi ka na lang sa legal na paraan. Wag na yung ganyan. Kasi, Kasi pwede kang kasuhan. Kunwari, baka naging emotional ka. Naka- baka paano kung sumagot, di ba? Tapos bigla kang napamura or ganun. Naku, ikaw na nang mababaliktad talaga sa'yo. Kaya, o kaya baka saktan ka pa niya. 
Huwag na lang. Okay, sabi ni May, Hi, attorney. Sabi ni Justice Serve, attorney, magpapagawa po ako ng SPA po. Saan at paano po? Yes. Uh, kung sa aming opisina, ho, po pwede. Pupunta ka lang sa opisina, magdala ka ng ID mo, valid government Sorry, ID. Yeah. Oh. Tapos, government-issued ID, tapos dalhin mo lang yung mga um, kailangan mo ng detalye. Usually kasi, iba ang tanong, kailangan ba yung bibigyan ng SPA ay pumunta din? Hindi. Yung okay. nagbibigay lang ho ng power ang kailangan hong pumunta at bumirma. Sabi ni Shian Reed, huh? Shian Gasa, James Reed, <laughs> Velasquez. <laughs> Hello po, attorney. Hello po sa inyo. Sabi ni MJ Glory, Hello po, attorney. I'm three months pregnant po, victim ng vows. Mag-file na ko kayo ng kaso. Okay, titignan ko kung meron siyang follow-up sa ibang. Wala, case. Wala. File mo na. Uh, sa, Lalo sa, na ngayon. Gawa ko kayo ng ano, uh, complaint affidavit. No? Ikwento nyo lang kung paano kayo naging biktima. Tapos dali nyo sa prosecutor at susumpaan nyo doon. Hmm. Yun. Kaso na ako yung prosecutor. At saka ho, paumanhin ko sa lahat. Uh, ngayon medyo nagkaka... Hindi uh, ako ganun ka 100%. Pero 199% lang. Kasi ho, nagka-problema mo yung websites natin, yung patas natin.com, yung SSL, SSL niya ho, nagkaka-problema. So, inaayos ko rin, no? Nandun ako actually sa, ano, sa support din nung aking uh, hosting. But anyway, yeah, the show must go on. Okay, next question. Okay, sabi ni, ano, Archie, ask ko lang po, attorney, ahente po ako sa diesel dati. Kinasuhan po kami ng estafa. Kasi yung boss ko, hindi po nag-deliver kahit nabayaran na. May laban po ba ako dito? As ahente. Hmm. May laban daw ba siya? Alam mo, Archie, pag hindi ka naman kasali Kasabuan doon ko. sa sa, sa pag-estafa, pag, pag, eh, no? Ibig sabihin, sa paglilin lang, doon sa fraud, sa panluloko na nangyari, pwedeng-pwede na hindi ka kasali, no? Kasi yung participation mo dyan ang titignan. Pag hindi ka nga nag-participate, wala namang problema. Paano mo makikita pag nag-participate ka? Hindi, most of the time, titignan mo kung nag-benefit ka doon sa pera. Pag, pag may papatunay mo, mapapatunayan mo na hindi ka nag-benefit doon sa pera o wala kang kinuhang pera, no? eh, most likely, hindi ka nakasali doon. So, yun na lang patunayan mo na wala kang participation doon sa, sa Uh, panluloko o kung naging participant ka man din sa panluloko, hindi mo alam na ganun pala yung ginagawa ng boss. Okay. Sabi ni Lani, Happy Birthday! Sabi din ni Archie, Happy Birthday! Yay! Congratulations and Happy Birthday! Maganda yung mga bati sa atin ngayon. Sabi si, ni si Charlie Puth! Wow, si Charlie Puth nakikinig sa atin. Ito pa si Roberto Santos. Hi daw. Ah, Hi. oo nga. Okay. Sabi ni Charlie sir. Puth, itanong ko lang po at try. Sabi ni Tasha, Hi, attorneys! Nagpapagawa po ako ng condo na or fit out po ang tawag. Yung architect ko, wala na pong pera. Relate! Match ako dyan, girl! Ito, nabasa mo na ba? Ito si Sian Reed? Ay, hindi pa pala. Anyway, nabasa ko na yung kay Tasha. Balikan ko na lang. Delayed na po ang project. Dapat two months lang before Christmas 2018. Dapat tapos na. May 2019 na po, hindi pa din umuusad. May kontra kami. Kaso, patagal ng patagal, parang pinapabayanan ng architect ko. Anong pangalan ng architect? Mga wakayan din yung architect na ng loko sa akin. <laughs> Iniintindi kasi ganyan na ganyan din ang ginawa sa amin. Iniintindi namin ang sitwasyon niya. He is in the financial crisis. Nako! Been there. Kaso wala siyang mga update ng mga action plan. Nag-send sa akin ng architect ko ng text ng threat na laking tondo siya. Ay! Wow, may ganun pa. My God. <laughs> Madami siyang kayang gawin. Madami siyang kayang gawin, pwera yung paggawa sa fit out mo, ha? <laughs> <laughs> Galing mo, ha? <laughs> Everything but, you know, uh, gawin yung Marami akong kayang gawin, pero hindi yung dapat kong gawin. Correct. Di ba? <laughs> Sinasabi niya, din na kaya niyang iwan ang project, project kung gugustuhin niya. FYI, may contract po kami. Siya po ang nakapirma at may late fee per day siya sa contract, 750 pesos per day. Kung total ng January to May, meron na 100,000, ano pong gagawin ko? First time ko po magpa-fit out ng condo. You said meron kayong condo. The easiest way is to enforce the condo. Kasuhan mo siya, breach. That's a civil case. Okay? O, tapos i-enforce mo yung, 
anong tawag dito? Nasaan na yun? Yung interest, yung penalties, i-enforce mo rin yan. So, yun. Um, breach of contract. Tapos, specific performance. Hmm. Plus, specific performance kung kaya niya pa. Tapos, meron na nga yung pumapasok dito na criminal case. Yung pananakot niya sa'yo. Yan. Criminal case na yan. Pwedeng threats yan. O, oh, threats. Tapos, ano pa ba? Yung iba, nilalabas nila na yung estafa. Kasi, yung iba, di ba, nagbigay na ng pera, tapos ng kasundo, hindi naman tumupad doon sa usapan, kumbaga, baka din niya sa ko na yung pera. So, Tasha, the best way always to deal with it is yung ganyan na lang, i-enforce mo na lang yung kontrata. So, isipin mo kung gusto mo nituloy yung criminal part of it, but... Sabi ni Clicky Heart, Good PM po, ask ko lang. Ay, sorry pala, sorry. She and Reed pala. Good PM po, ask ko lang po. Kasi yung kaibigan ko, nakapangalan sa kanya ang titulo ng bahay. Ang tita niya, ngayon po, nabenta yung bahay, pero hindi fully paid kasi nakabank finance. E, nagahabol po ngayon yung jowa ng tita niya, pati tita niya, ayaw po ibigay ng kaibigan ko yung titulo. Kasi sa kanya naman nakapangalan. Pwede po ba kasuhan yung friend ko? Ay, kung alam mo, Proof of ownership is the title at kung sino man yung nakapangalan dun sa title ay siya yung may-ari ng property. So kung ang nakapangalan lang dyan yung kaibigan mo, o bakit humahabol ngayon yung tita at yung jowa ng tita niya, di ba? Wala naman silang karapatan eh kasi hindi naman sila, ay, hindi mo naman makikita yung pangalan nila doon sa titulo. So ngayon, kung gusto nilang kasuhan ngayon yung kaibigan mo para doon sa parte ng property o doon sa pera kung magkano na benta ang property, then it's their burden to prove na they are really ano, part owners or they they are uh, obligated na mabayaran sila. May obligasyon na bigyan sila ng share. Pero as it is now, wala naman silang habol sa nakikita ko kasi oh, hindi naman sila may-ari ng property. Correct? Yes. Okay. So, hayaan nyo silang magkaso kung gusto nilang magkaso. Bahala nilang patunayan sa korte kung bakit nga naman entitled sila na magkaroon ng share or whatever doon sa property. Okay, sabi ni Tasha, Hi attorneys, nagpapagawa po ako ng... Ay, tanong tapos pala. Sabi ni Clicky Heart, Good PM po. Ask ko lang po ko nung pwede gawin kasi tumakbo yung kinasuhan ko ng small claims. Mm-hmm. So, attorney Rani. Alam niyo, pag, pag tumakbo yung kinasuhan niyo ng small claims, no? Uh, as long as ni serve sa kanya yung uh, yung um, summons no yung summons ng korte tutuloy ang kaso niya tutuloy ang kaso niya wala nang problema umattend lang ho kayo umattend lang ho kayo tapos sabihin niyo din sa korte na pag hindi siya umattend usually bibigyan siya ng mga uh, dalawa o kahit tatlong chance kapag hindi pa rin siya umattend as long as ni serve sa kanya yung summons no eh, ang ditingin lang ng korte ay eh yung panig nyo. Tapos magro-rule siya o gagawa siya ng decision base doon sa, sa ebidensya na prinisip na nyo doon sa korte. So, okay lang yan. Ang importante yung insert yung summons. Okay. Sabi ni Amelin, di po ba hati po sila sa obligasyon sa mga bata? Lalo na kung pareho po silang may trabaho. That's correct. Tama ho yan. Hati ho yan sila dahil Although uh, yung yung traditional sense, so oh, yung traditional sense na sana, yung babae nag-aalaga lalaki ng trabaho, pero women empowerment to tayo ngayon. Kaya mutual love, love and, support. and support. So yun ho ang magiging depensa ng tatay na kung ang eskwelahan niya ay 5,000 5,000 ang tuition fee per month, tapos may trabaho din yung nanay, syempre, yun ang depensa ng tatay. Sandali, bakit parang ako lang magbabayad? Bakit ikaw ano yung share mo? Ganon. Sa so, tama naman. Sabi ni siya, so hi po, congrats sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Sabi ni Charlie Puth, itatanong ko lang po, attorney, may kaibigan po ako. Ang ganda na spelling nung kaibigan na yun, medyo na loka ako. Na Oo, kasi nagbigan eh. Po ako na ang asawa, may nag-work po sa government. Ngayon po, may babae po siya doon. Nakasamahan po niya sa work. Ang masakit po yung babae pa po ang may lakas ng loob na mag-post ng kung ano-ano ang nagsasabi na hindi siya takot at ano pa ba ang dapat gawin ng kaibigan ko. Dahil sobra po talaga yung babae, siya pa ang matapang. Salamat po. 
Mm. Alam mo, uh, unang-una, pwede mong kasuhan yung asawa mo ng Republic Act 9262 kasi nga, emotional abuse yung pagkakaroon ng isang babae. No? Tapos, pwede mo rin silang ereklamo administratively ginagawa mo yan kapag nagkakaroon ng isang uh, isang uh, relasyon mm. na illegal doon sa isang opisina pwede yung administrative case mo yan para sabihin nyo na hindi sila worth the public servants. Yan, pwede o, i-reklamo nyo, pwede doon sa opisina nyo mismo, pwede rin yung policy. Violence against women and rich Okay. Sabi nga yan ni, ano, ni Aldred, ano po, ang, ano po ba kaso pwede gawin sa tao na nag-post sa social media ng kasiran sa kaibigan ko, pati anak ng kaibigan ko ni picture ng bata na minor, eh sinali sa paninira niya. Mm. Baliw yun. <laughs> pwede po ba i-file ng kaso maliban sa cyber libel at child abuse? Pwede rin po. Laban doon sa pag-post ng picture paglaki ng name ng bata. Oh. Yes, yes, yes. Pwede po. Child abuse, cyber libel. Under cyber libel, pwede po. Confirm. Aldred ang iyong hakahaka. It's, it's complicated by, by 7610. Tasha, ato yun yung condo po as a BGC. Ayun, yun first mo Tasha yung yung kontrata. Mm. JC, I have a question for your messenger. Thank you, attorney. Congrats, we cannot uh, answer your query if it's in our inbox. Oo, oh, kasi siyempre may pila mo That's the rule. <laughs> Sabi ni Kriza, Hello po, pwede po ba magtanong about po ito sa friend ko? Yung birth certificate niya, mali po ang year of birth. Naku! Year of birth pa. Ano po ba ang dapat na gawin niya? Pumunta na po siya sa PSA para sabi kailangan daw niya ng attorney at may court healing pa daw po kasi year of birth po ang mali. Totoo po ba yun? Totoo. Oo yan. It's true. Alam niyo mong bakit? Ano ang rationale ng batas natin yan? Dahil Alam ang yung, ano? year of birth ay nakaka-apekto doon sa legitimacy. Ay, sorry, legitimacy. Doon sa minority at saka uh, legality ng mga actions ng tao. Ano ang ibig ko sabihin? Dahil o, oh, di ba, pag kunwari gumawa ng isang krimen ng isang tao, meron siyang edad kung kailan pwede siya managot. Yun nga yung minimum age of uh, criminal liability, di ba, na sinasabi natin. Ngayon, nakaka-apekto yan, kaya kailangan ikorte. Pangalawa, yung mga kontrata din na pinapasok niya at kung kailan siya pwede maging subject ng kontrata. Although, pwede ka maging subject ng kontrata pag pinanganak na. Pero siyempre ho, pag ikaw ang gagawa o mag, mag-i-engage o kaya um, uh, magsusubscribe sa isang kontrata, makikita rin doon kung ikaw nga ay may karapatan sa pamamagitan ng iyong edad. Kaya ho, hindi typographical error ang edad, kailangan ng ikot eh. Okay. Meron daw kumakalat na text na meron daw victory party bukas. Wala! Uh, uh, wala hong Fake victory news. party. Wag na po, ho, hindi ho galing sa amin yan. Back to work class. <laughs> Matulog mo muna lang. Kaya nga muna. Kaya nga muna. Ho, uh, Para pag nag victory party tayo eventually. Malakas. Yeah. Well, saka nagpapahinga din po kasi yung father ko. Kaya patulugin muna natin. <laughs> Ilang buwan na rin po siya hindi nakakatuloy. Okay. Sabi ni ano. Tsaka di ba yung rally natin parang victory party na nga yun. Eh. Ah, sabi nila. Ganda. <laughs> okay. Sabi ni Robin, good PM, kinasuhan po ako sa barangay. Pwede rin po ba ako mag-file ng kaso sa barangay ng paninirang puri at harassment dahil hindi naman totoo? Pwede. Pwede mo. Go ahead. Wala akong problema. Sabi ni Neil, Elvin Moralia, good evening mga idols na attorneys. Ingat and more power. Ingat din ho. More power din no. sa inyo. Huwag na ko yung more power. Naalala ko yung sa Avengers. Bakit? Sana more power yung kwento. <laughs> Sabi ni Rachel Villena, Hi, good evening po, attorney. Question lang po, paano po gagawin ko sa mga agent ng online lending ng haharas? Alam yan. At yan bastos po, makipag-usap. Pati na rin po mga text nila, bastos, nakakatakot. Nag-text din po sila mga contacts namin since di naman po sila ang provider namin. Rachel, you can file a case against them for threats, for libel, or for whatever it is under the sun na ginagawa, na ginagawa nilang, nilang hindi maganda laban sa'yo. Kasi ho, hindi yung nagtitext sa contacts yun na may utang ka, di ba yan? Paninirang po rin ako yan. Yung mga bastos na makipag-usap, yung mga text na ganyan, threats ho yan. O kaya hindi naman siguro ang just fixation, ano? Pwede. Uh, kaya lang ho, ang, ang, ang problema, sino ang kakasuhan nyo? 
you, know, you have to identify first kung sino yung kakaswaan mo. Ang, most of the time, itong mga to kasi, sabi ni Attorney Magalong, Indian eh, no? Yung mm. mga... Pwede, pero yung, 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 mga, yung mga agents nila, di ba Pilipino, nakausap pa nga natin. Mm-hmm. Pero, pero si Ivy... Pero anonymous din sila. Si Ivy. <laughs> Sabi yung nakausap ko, nakaway si ko dito natin si Ivy. Si Aguas, nakakatakot yeah. si Ivy Aguas. Ivy, something, Aquino yata. Hindi, paano mo mahahanap yun ang problema? Kasi syempre, pag nag-file ka ng kaso, kailangan yung bilhin ng address. Hmm, talagang pangalan niya, di ba? Sa'yo mga anak. Ganyan. Kasi alam niyo ho, yung mga ano lang, um, nag-invento lang sila ng mga pangalan. Ikaw, ikaw mag-invento ka ng pangalan. Kaya yan. Uh, Anong mong pangalan mo? I, 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 hindi ba Ivy Aguas yun? Yung, hindi, hindi, si Ivy Aguas si Maha yun. Yun nga, yung nandun doon sa ano, ginamit niya lang. Hindi ba? Hindi. Ivy Aquino. Ivy Aquino. Ikaw? Ako? Ano Thanos. gagamitin mo? <laughs> Thanos, Thanos ah, Libayan. Ang <laughs> pangit! <laughs> Ay, nako. <laughs> Hindi mo mahahanap yun ang problema. Pero pag nahanap mo, well and good, kasuhan mo. Sabi ni Rachel, paano ko ma-share dito yung message? Pwede ko ba i-send through PM? Sige. <laughs> okay, sabi ni May, paano... Tulong, tulong na lang tayo. Alam niyo, hindi rin namin sila mahanap kasi talaga. Sabi ni May, hi, paano po ba magproseso ang pag-bail? Uh, madali lang ho ang pag-post ng bail. Uh, ang gagawin nyo lang, unang-una, uh, umunta, personally, yung tao na, ipo- na pag-bail nyo. Ang gagawin una sa kanya, magkakaroon ng uh, uh, piano, yung booking, na tinatawag, technically booking ang tawag doon. Yung magpa-piano siya, pero actually hindi siya magpa-piano, kukunin yung mga fingerprints niya. Tapos kasama doon, gagawa siya ng undertaking, na hindi niya i-violate yung mga conditions ng bail niya. Tapos, magsasubmit siya ng uh, proof of billing doon sa address niya. Tapos, um, sketch ng bahay niya. Tapos, certification from the barangay. Then, uh, generally, yun yung mga kailangan mo para mag-post ka ng bail. Tapos, syempre, kailangan din ng, ng uh, pera yung bail na ibabayad mo. <laughs> Tapos, uh, para makasigurado ka, punta na lang ho kayo doon sa korte kung saan kung saan na, uh, na, na, na nagkaroon o nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Pag ganun ho, hingi ho kayo ng requirements nila sa bail tapos ipa, uh, uh, bibigyan ho kayo ng listahan. I love this for this person. Uh, bibilisan na ho natin kasi nasa 7.20 lang tayo. Uh, Napansin ko parang yun ho ko nagiging mas magalong. <laughs> Yan ako, yata yung babae mo ko konti. Okay, sabi ni ano, Morgana, Hi po, nakius ng rape yung cousin ko. Turo-turo lang po yung babae. Meron ding evidence ang cousin ko na hindi niya nirape yung babae. Walang evidence yung girl. Makukulong po ba yung cousin ko kahit walang evidence yung accuser? Um, so, ito, hindi na pwedeng inflagrante, di ba? Kasi, nagyan hmm, pa lang, nag-uusap-usap kung file ng kaso. Hindi. So, ngayon, ma- kailangan ko siyempre na... Ebidensya. Opo, hindi naman no, ano, ma- marunong ho ang ating mga prosecutor. Maghahanap po yan sila ng ebidensya. Para ho, at least, ano nga tawag doon? Probable cause. Uh, probable cause na kong hinahanap. So, is it, could it be possible? Could it be, is it probable na, that na, nangyari yung rape? At siya nga yung... At siya nga yun ng rape. Rape. Oh. So, hindi hindi naman madaming-madaming ebidensya ang nihingi. Just, would it, is it possible, is it probable nga na totoo yung accusations? Yeah. So, paano mo patutunayan yun? Through evidence. Eh, kung wala, eh, di, probably hindi nangyari, di ba? Mm. Okay. Sabi ni Elisa, hello po, watching from Silang Kavite. Kavite. <laughs> Kavite. Hi, hello sa lahat ng mga taga-Kavite. Tsaka, oh, ano, salamat pala doon sa mga nag-share. Ang dami nag-share sa amin. Thank you very much po, ah. Sabi ni Belen, Hello po, attorney, may kaso ako na cyber libel. Kung lumabas ang resolution, need ko ba magpiansa agad? Yes. Well, ang suggestion namin magpiansa agad. Pero hindi mo naman kailangan magpiansa agad pag hindi ka pa nahuhuli. No? Pero, syempre, pag nahuhuli ka, kailangan mo magpiansa agad. Ang, ang lagi kong sinasabi sa mga kliyente namin, eh, kaysa, kaysa sumugal ka na hindi ka mahuli, ikaw na lang mismo ang um, pumunta. pumunta. At ihanda mo na yung mga kailangan mo para mag-pay, especially yung pera. Tapos, mag-voluntary surrender ka na lang para ikaw na yung piyansa. Pag ginawa mo yun, eh, hindi ka pa mapapahiya. Oo, oh, kasi 
lumabas ang resolution, pwede namang hindi ka makakasuhan. Ang ginagawa niya siya ni Nia Tui ni Rani, pag, pag palabas na, lumabas na, pini-prepare na yon ng office yung bill para salpak agad. Mm-hmm. Pag lumabas na yung warrant of arrest, pag lumabas na yung warrant of arrest, no? may kompleto na kami sa record. Kasi, uh, ito, uh, baka sabihin mo, lumabas yung resolution, hindi mo magpiyansa agad, baka sinasabi mo, parang, Agad-agad kalalabas pa lang hindi po hindi pa kayo makakapagpiyansa niyan. Ang kailangan niyo muna ang ang kailangan ang susunod na mangyayari diyan ay eh, irarakol mo muna yung kaso niyo. Pag narakol yung kaso niyo, pupunta na yun sa isang korte. Ngayon pag nandoon na sa isang korte, yung judge will mag-issue ng warrant of arrest. Magpiyansa na kayo kaagad. Okay. Next is sana tayo uh... si Marjun. Ito legal po ba? i-screenshot ang, ang conversation in a group chat at ipapabasa to sa mga tao. Di ba private ang group chat? Yes. Technically, ho, private ang isang group chat. So, tama to the kayo. members only. To the members only. Of the group. No? Mm-hmm. Pero syempre, pag pinabasa yung uh, group chat sa ibang tao, depende sa implication yun ngayon. Di ba? Kung uh, nagkaroon ng kasiraan, di ba? Eh, pwede bang magkaroon ng libel? Pwede. No? Okay. Kasi paninira pa rin yun. Kahit nangyari doon sa group chat at sila pa rin tapos nagkaroon ng uh, paninira o kaya uh, malisyoso talaga yung pagkakagawa na pagpapabasa sa iba ba, hindi pa rin kasi. Yan okay. Ako. Next is, sabi ni Aileen, good pion pa, attorney, nasa, nasa akin po ang custody ng dalawang anak ko as per correct decision po. Muna po, 18 na yung isa, 16 na yung isa, ayaw na po ibalik sa akin ng ama yung mga bata. At doon ititira sa mga lola, ano pong pwedeng gawin? Thanks po. Yung 18-year-old, hindi na ko yan, minor, is free to decide kung saan na gustong tumira. That's part of life. <laughs> Talaga. Meron na silang tamang kakayahan para mag As much as, you know, tayong parents, ayaw mong kontrolin, pero ganun talaga. Doon na ngayon tayo mag-focus sa 16 years old. So, kailangan... Pag 16 years old mo na ganyan, alam niya meron na rin mo siya kamalayan kasi. No? Pag ayaw na hong umuwi sa inyo ng inyong anak niyo, kahit ganun ho yung court decision, pwede ko kasing baliin yung court decision. Hmm. Ano ho ang consider dito? Yung best interest sa doon siya. No? Kung gusto ng bata na pumunta doon at sa tingin niya, yun ang best interest niya at hindi niyo siya mapipilit, pwede ho siya pumunta sa korte at magpamodify ho yung decision ng korte kung kung sa kusudiyan ng anak. Pero for the for the father to say na hindi mo pa din kunin that's illegal kasi nga yeah. may court decision. Kasi mo ko niya kasi meron ka pwede mo pa din kunin. Hindi nila they cannot prevent you from doing that. Pero pag yung bata mismo ang may ayaw, medyo mag-backout na lang kayo. Sabi ni Shian Shian Reed, thank you po attorney. Sabi ni Clarissa nagtag siya. Sabi ni David Bowie si oh boy pa pala si David Bowie. I just want to share and if you can also confirm po Nang any signed memorandum of agreement, kahit hindi notarized, is still legal and valid, di ba po? May mga tao kasi nakala nila pag ang isang kontrata na signed, pag hindi na notaryo, ay hindi na valid. Paki-enlighten na lang po. Yan, okay. I-enlighten namin. Hindi pa baka siya yung enlightenment na this. Kaya natin mas maraming ilaw. And then, then, David Bowie. Ito yan, no? Ang isang kontrata. No? Ito nga. Doon tayo sa extremes, kahit nga verbal lang isang kontrata, valid pa rin. Diba? What more kung ito ay isang uh, written at saka signed document pa? Valid pa rin mo. No? Anong implication ng isang notaryo? Ang implication ng isang notaryo ay nagiging public instrument ang isang uh, kontrata. Paano pag naging public instrument ang isang kontrata? Ito ang mga epekto niyan. Unang-una, yung, authentic, eh, yung authenticity at yung execution niya ay presyo. No, ibig sabihin, uh, uh, dahil humarap ka sa abogado, sinumpahan mo yon yung authenticity at yung execution niya yun ay uh, maayos. Pangalawa, it binds third persons. Yun na yung implication ng isang notaryo. Notaryadong document. Pero, it is valid. No, it is valid just like an unnotarized contract. Pero yung unnotarized contract, it binds the parties only. Okay? Okay. So you cannot hold it against third person. Okay. Next to Tasha, thank you, attorneys, and to Jay Shed. Hello. Hey, everyone. 
Welcome to everyone also. Sabi ni Yaya Villanueva, Good evening, attorney. Ask ko lang po since nakipaghiwalay sa akin ang mister ko. Pagkapanganak ko sa check-in, check, check-in, second child namin dahil may kinakasama na siyang iba. At may anak na din, nagsusustento siya ng 35,000 before. Naging 30, now 20. Sa Singapore, siya working as a restaurant supervisor. Nagsasama sila ng kabit niya. Pwede ba akong mag-demand ng tamang sustento para sa amin ng mga anak namin and wala daw siya obligasyon sa akin na pati ako sustentohan kahit asawa niya daw ako dahil bata lang daw ang dapat niyang sustentohan. Kasal po pala kami sa civil. Gusto ko lang sana na maging mahis ang sustento niya kasi pababa ng pababa ang sustento niya. Wala akong work ngayon kasi walang tagahalaga sa bunso ko. Ayaw naman niya, kumuha ko na yaya para makapag-work ulit ako. At magkaroon ako ng sarili kong income para sa sarili ko at sa mga bata. Salamat po sa may tutulong niya, attorney, more power po. Basically, pwede ka bang mag-file ng support sa taong wala sa Pilipinas? Pwede po. Pwede, pwede. Pwede ka mag-file ng kasong support ng, sa taong walang, uh, wala sa Pilipinas. Ang gawin nyo na lang ho, huwag na lang siyang criminal case, civil case para ho, ano, Um, well, actually, no, I changed my mind. Pwede yung criminal at civil case. Pero, kailangan yung iserve dun sa tao mismo yung uh, summons. O kaya yung, uh, yung uh, tama, summons, galing sa korte. O kaya yung sabina galing sa prosecutor. O, oh, tapos ngayon kung, di ba, nagtatrabaho siya sa Singapore, so malamang dumaan yan sa OA, sa EOEA, di ba? Hmm. Kasi nagtatrabaho daw siya doon. So, pwedeng idaan doon, di ba? Yes, sa so, kanyang ahente. Yes, mag-usap po kayo doon. Kasi oh, meron no tayong mandatory remittance na pag doon sa mga OFW sa atin. Pwede nyo mong itignan mo yun. Hmm, kaya doon sa POEE, ho, kung dumon siya doon, uh, tapos, pwede ho doon. Uh, tapos yung tanong nyo. sa agency niya. Yung tanong nyo ho, kung uh, pati ho ba kayo, kailangan niya sustentuhan? Oo ho, kasi dahil kayo ay legally Married. So, mutual love and support, sabi niya, sino magsustento? Yung taong capable magsustento. Hmm. Ngayon, sinasabihan ka niya na huwag ka magtrabaho. Huwag ka makinig, wala nang ang pakialam sa inyo yan, mga bata. Gawin mo kung ano ang kailangan mong gawin. Sabi nga sa Avengers, whatever it takes. Bravo. Para sa mga bata. Very applicable. Sabi ni Shia Reed, isang tanong pa po, yung po bang screenshot ng conversation na profile pic kasama ang lalaki, matibay na evidence siya para sa adultery ay hindi? Hindi po, hindi po. Oo, paano kung nagkaganyan na nga? Um, Wala naman. Huwag malisyoso masyado. Uh, <laughs> matibay na evidence At saka pag adultery ho, alam nyo, hindi ho basta-basta picture lang. Dapat to having sex under scandalous circumstances. O kaya uh, inuuwi yung yung uh, yung kabit doon sa may, family home o kaya fa- binabahay. May follow up tas nagsasama na din po sa Pinas. Dito sa Pinas yung babae at lalaki. Alam, alam niyo ho, uh, you need more than you need more than uh, uh, a picture to, to make someone liable for uh, Adultery ba? Adultery ba? Oh, more than, more than dyan. Kasi ang adultery, ah hindi pa rin, concubinage pa rin sinasabi ko. Adultery pa rin sinasabi niya. Pag adultery ho, pag yung babae nakipag-sex sa isang uh, uh, lalaki bukod sa kanyang asawa. So kailangan mong patunayan na nakipag-sex nga siya doon sa ibang lalaki bukod sa kanyang asawa. Yun lang ang ebidensya. Pwede, akala ko adultery yung sinabi mo. Ay, akala ko concubinage yung sinabi mo. Concubinage yung sinabi ko kanina na yung uh, sex and risk and risk. Adultery pala. Pag adultery, masigli. Okay. Well, let's finish this up. Sabi ni Altred, thank you po sa inyo, attorney. God bless po. You're welcome. Um, sabi ni Rika, luwag. Attorney, congrats po sa father oh, nyo. Thank you. Ako po ay nakatira sa isang low-rise condo subdivision. One year ago po, bumili ako ng additional units. Pero nawala daw po nila ang sales contract namin. Hi? Recently, binibigyan po kami ng bagong contract at pinapapirmahan pero iba na ang content at may 40% interest. Kung magkaroon ng late payment, wow! 40% interest? Saan po kaya namin pa din demanda sa developer para mabawi namin ng pera? Sa so, small claim, sir Rachel, you are be legal. Ayaw na po kasi namin ituloy ang pagbili, hindi na po na turnover yung unit sa amin at wala po kaming napanghahawak ang documents o the acknowledgement receipt. Ah, hindi kayo nakakuha ng kopya naman no? Sales ko lang. Uh, pero may acknowledgement receipt naman sila. Sa HLURB ho. Sa HLURB yan. You know my jurisdiction. 
Okay, next. May kaso po ba ang abogado in government agency o police na nakimihalo sa bashing sa softmen? Opo, opo. Alam niyo, yung ano natin, yung uh, uh, women natin, ng cyber libel, hindi ko din i-distinguish ang isang abogado o isang government agency. Pare-pareho ko yan. Pag nagkasala ka ho, no? Basta pumasok lahat ng elemento, government, abogado ka man ng isang government agency, o kaya police ka man, o kaya kahit ano ka man, no? Except yung presidente na may immunity from suit. Pwede ka kaso. Yan, to si David Bowie, nabasa na yan. Si Elsa Dalanon, saan po pwede sa mga sampan ng reklamo ang abogadong ito? O pulis na yun. Yung abogado ho, pwede ho. Uh, o yung pulis na yun ho, pwede nyo sampahan pa rin ng kaso doon ho sa prosecutor's office pa rin. Nagpapalit pa rin ho kayo ng complaint at i-dibit. Parehong proseso ho. Si Belen Dairi, salamat po, attorney, sabi niya. What is a milestone follower? Elsa, hindi From the beginning. Yeah, from the beginning yeah, siguro yan. Milestone, follower. Hindi ko alam eh. Anyway, alam May natin. anniversary follower din eh. May naman. Anyway, maganda yung mga budgets na mga yung nakakatawa. Okay, let's... Ang uh, last question na natin dyan, si Yeng Tak, kailangan na natin finish today. Medyo okay. overtime na tayo. Sabi ni Yayoy... Ah, tapos na to. Sabi ni J.C. Shea, Good evening, attorney. I have questions. My husband's parents died. Left a property in the province. No last will. Nakapangalan pa din sa parents niya. Solong anak po si Mr. Nakatira dun sa property. Ang malayong relatives niya. First question. What are we supposed to do sa title para malipat ang name kay Mr.? Mm-hmm. Extrajudicial. So, pero solo lang siya eh. Solo judicial. Solo siya. So, ibig sabihin ano. Uh, solo adjudication. Uh, uh, adjudication of soul heir. Adjudicate of adjudication of soul heir. Yun ang gagawin mo. Okay. Pero siyempre, wala na yung parents. May mga kapatid. Wala, no? Mag-isa solo anak. O oh, yun. So, second, what should we... Uh, ulitin mo nga. Second, alit. Yung gagawin niya. Eh, yung una, solo. yung first question mo, no, no, ano, adjudication of soul heir. Ayan. Affidavit of adjudication of soul heir. Saan magpapagawa? Papagawa mo doon sa bugado. Second, what should we do legally to get the property? Like, past 10 years na sila nakatira doon. Thank you. Mag-file ka ng kaso for uh, uh, pwedeng uh, unlawful detainer. Unlawful. Recovery of property. Unlawful detainer kapag uh, within one year na naging uh, nag-file ka ng demand at saka naging, uh, naging uh, illegal yung occupation nila doon. Pag more than a year naman na, uh, pwedeng uh, uh, recovery of property. Or okay. possession. Uh, recovery of property. Okay. David Bowie, salamat pa sa clarification. So, kahit after one year na yan, bago pa notaryo isang contract, valid pa rin? Yes. Okay. Sabi ni Yayoy, pahabol ang patroon ni Tama po ba na wala daw karapatan sa sahod niya at di kasama sa dapat niyang sustentuhan? Hindi, sinabi na namin kanina, dahil kasal kayo, dapat sustentuhan ka rin. Mutual love and support. Yeng, tak, May atari, karapatan ka sa sahod niya kasi pareho Kahit wag na lang yung love. <laughs> <laughs> kahit, kahit may, may karapatan ka sa sahod niya kasi pera mo rin yun. Ah, Especially yeah. kapag ay, malamang wala rin kayong ano eh, wala kayong uh, ang tawag yung prenuptial agreement. Absolute community property, meron ka karapatan. Yeng yeah, Tak, Atty. Gano katagal mag-stay ang foreigner sa Pilipinas? Anong requirements para mag-stay longer sa Pilipinas? Ito, ah, 30 days ba? 6 months yata. 6 months? Hindi ko rin alam. Sorry. I'm sorry. Yeng yeah, Tak, <laughs> Hindi ko kabisado. Pero may naririnig ako. Sa ERC, ako. depende oh, yata kung depende. Eh. Kung magtatrabaho ka, oh. di ba? Kung working visa yung kukunin mo, o kaya parang uh, tourist visa lang magkakaiba, yung tak, pakitanong na lang doon sa DFA. Okay. Ngayon, Elsa, yeah. I'm back. Iba na ang pangalan mo, Elsa. Iba na dala ako. Na. Ito ba ang totoong pangalan? Nadala na siya. Ay, hindi pala siya nadala kasi dala. Dala na. Nan. Akala ko yung dala nang yung orange. Dalandan. Sabi ni Roberto Santos, hey again. Hello. Hello Sabi ni Don Don, attorney, saan po ako mag-file ng annulment? Sa kung saan ka nakatira? Hmm. Sa iyong place of residence? Six, six months. months. Six months. Before you file the case. Uh, case Or after. kung saan nakatira si X. Uh, tapos, Don. paano kailangan mong uh, 
Come on, that's a good guy. Yes, you no, cannot ma- you cannot ma- file it on your own. You we, need we, the we, we help of the service. If you want, you can message us. Zero nine one five nine four nine five four six zero eight zero. O kaya yung landline namin three five nine four two zero. Tasha, last po. Meron po ba ang habol ay isang couple sa wedding supplier na nabook na maaga pero biglang kinansa ng wedding supplier sabi na double book na curious lang po ako. Yes. You look at the contract. Kung hindi man matupad once kasi na nag-agree na yung wedding supplier it's as good as, di ba? Sure na na siya nang magsusupply. Kung hindi niya ito matupad ay babaliin niya ang kontrata. In English, broken contract. Breach. Ah, breach of contract. <laughs> uh, breach of contract. Breach yun. Dapat man nagot sila dun sa uh, mga nagastos niya. Meron yung damages. Uh, so, ibabalik yung perang pinayad plus damages. Siyempre, damages yan dahil maghahanap ka pa ulit. O kaya baka hindi na matuloy. Siyempre, stress pa yan. Yan. Pwedeng-pwede. Okay. Sabi ni Leo, good PM po, Madam Sir. Kaso, kaya staffa po ba? Kailangan ba ang abogado para i-file ito? Not really, no. Diba? Complete affidavit. Ano sabi niya? Ah, hindi. Kaso, kaya staffa. Kaya file yung staffa. Tsaka ano yun, Leo? Estafa. Oo. Pag staff ay o oh, hindi mo kailangan ng bugat. In English windling. <laughs> sabi ni Yang Tak, salamat. Sabi ni Elsa, talo ako at Ernest. Tumakbo ba si Ernest? Uh, ah, tumakbo ka ba Elsa? Ay, hindi yung sa ano yata, yung sa mga ano. Yung... But we made a ah, oo, oh, si ah, Ocho. Kandidato niya. Walang pumasok mo Elsa. I can't believe actually. Actually, meron ang gusto talaga namin doon ni attorney, si Chell. Kasi... Um, si Rachel. Si, <laughs> si, si, ano, si Dean Chell. Oh, We were really hoping for him. He was a lecturer yun sa MCA. And you could really see na he's very wise. And so sad na si Budots pumasok. Tasha, thank you. And Ganun last talaga, for today. The people decided. So. Tino Tarpaulin is really, really, really a big deal. Sad to say. People need to see yung mukha nila, yung pangalan nila lagi. And unfortunately, as much as kung kami din umpisa, pwedeng wag na lang. Kasi yeah. basura, ang pangit pagtignan, pag ang dami-dami. Pero the sad fact is, kailangan mo. Okay, dumadami. <laughs> Sabi Tasha, thank you. Sabi ni Mercy, pag ang nabili po na lupa ay walang title, ano pong dapat gawin? Kung tax debt lang. Eh, pati tuloyin nyo. Pati tuloyin nyo. Okay. Ay, hindi pa na. Ano? Nabili daw niya. Pwede naman ah, magbentahan ng tax debt lang. Wala naman problema. It's Importante also a proof of ownership. Proof of ownership din naman ng tax debt. Siguraduhin mo lang siya na, na siya may ari kasi nabili mo niya. Eh. Okay. Sabi ni Don Don, anong number po ang pwede mag-message para matulungan niyo sana ako? Nag-PM ako sa page, hindi pa ba yun po nasin? Opo, hindi po namin nakikita ngayon. Medyo tambak pa po kami sa trabaho. <laughs> ang tagal ho naming nawala. And usually, ho, yung mga inquiries, so mas maganda ko sa cellphone nyo na lang, ho, yes. 0915-954-6080 or landline sa Manila, 359-4203. Elsa, coordinator lang po. Ang hirap, okay. Elsa, kasi nakikita ko nga yung struggle. Nahirap talaga, mga panya. We'll try again next time. Sabi ni David, salamat mga attorney. First time to watch and very informative and kudos to free public service. It's in the blood. <laughs> More power sa inyo. Tanong ko lang, mag-jowa po ba kayo? Mag-asawa ko kami. Na, nalampasan Bakit na namin. Kami, sabi nalampasan na yun. Alam namin. <laughs> ah, oo, ako siya lang. <laughs> sabi ni Lani, sabi ni VP Lenny, bababa daw siya pag walang pumasok sa otso. Ay, naku. Alam niyo naman, maraming promises na nangyayari sa sa politiko. Pero yun nga yung yung parang pin, uh, well, I'll share yun naman. I'll share yun. Sinasabi ni, ni Mayor Magalo, ni Mayor Elect Magalo, na hindi kasi siya politiko. Isa siyang leader. Kaya hindi siya magpa-promise ng isang bagay na hindi niya matutupad. Eh, sanay na sanay ko kasi yung mga politiko natin na nagpa-promise. Para si Pinoy heaven doon. and earth. Na, diba? Lahat. Na pag hindi naayos yung MRP, papasagasa ako. Papasagasa ako. Kasama ko si, ano, si Secretary Abalos. Ayan, nasaan sila ngayon? Nandun na ako nung maayos. Hindi, hindi naman nagpasagasa. Marami akong promises kasi meron pang nag-promise ng tatalo niya ata sa aeroplano. Sinong politiko ba yun? Ay, hindi ko na alam. Anyways, si Mar. <laughs> hindi siguro si Mar. Anyway, ayan. Si, si ano naman din, si Duterte, magja-jetski din daw. Hindi rin naman uh, natupan. Kanya-kanyang drama lang ho yan. Ako. Sabi ni Elsa last for today, tarpaulin no show ang candidate versus mayamang tao. You really well, need money. 
Eh, pero, alam mo, And, you know, you know what? Just on our side, wala rin ako kaming pera nung tumakbo kasi wala akong partido ang tatay ko. Ano lang, ah, si Miriam daw yung total sa plano. Alam niyo, we ran on the volunteerism spirit of the people. At first, it, it took some time to convince them. Pero you know, nung nagkaroon na kami ng momentum, sila na mismo ang mga kampanya for us. And you know, alam ko, hindi may ilang kasi bagyo isang city lang yun versus South Chodiretso, which is the whole country, ano? And ang tao talaga sa recall, eh. No? Pero kung oh, recall din lang naman, may recall din ng Marlohas sa Abraham Aquino, no? Pero hindi, hindi pa naman tapos ang official count. So, malay natin. Well, I'm all just, just let so the people it. decide. That's just for, uh, just let the people so decide. So to all the, to all, to everyone who participated, yes, it, especially to the voters, that nice day was really, back. really for you. So. It's nice to be back, talaga. And uh, yeah, it's it's even better to be back because uh, we we rallied our cause and we won. We are done there. We'll be back there for the inauguration. Sabi ni ano. Sabi ng Star Image, we're the official management of Xander Ford, Elsa Droga, Fitzhotem, and other rising artists. We want to collaborate or have an ex with you. Wow! <laughs> Xander Ford, di ba? Star Image, artist management, hindi na siya worthy of the name Xander Ford. <laughs> anyway, Parang totoo yata, ito totoo ba na ano to? Anyway, Elsa Droga, we don't like you. <laughs> Kinala ko siya sa job. Totoo ba ito? Hindi, no. totoo yata ito. Bina- Bina-bisita ko rin. Okay. At yung isan po ang office niya po. Ang office namin, ang office namin ay sa, in front of the City Hall of Taguig. We are located um, in, sa Ususan. Patutukan? General Luna. Tuktukan. Tuktukan o ususan? Tuktukan yun. <laughs> ususan yun siya may ano. Kung na kayo po ay nasa City Hall ng Taguig. Tuktukan ho yun. Tuktukan. Nasa, nasa tawid yun. lang ho kami uh, above Goldilocks. But please, text us for appointments. Kasi ho, na baka ho masayang ang inyong oras kung wala ho kami doon may hearing o kaya may meeting. So just this. Yung, yung Star this Image this. Artist Management, please PM us if you are interested. <laughs> Ako, I am a very private person. Then, tell, tell us, tell us your, uh, oh, inform us nila, about your offer. Tuktukan po. Tuktukan yan. Inform us about your I'm offer. I'm sorry. <laughs> If it's interesting, maybe Attorney Magalong will consider it. Okay. Thank you everyone for listening to us tonight. We will see you again yes, okay. on a regular basis again. Yes. We will be back on Monday. Thank you Hopefully, very much. Hopefully, buo na ang bosses. And, 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 yeah, we can... We can uh, parang say thank you sa lahat ng tao na tumulong sa amin. Sa lahat ng tao na nakausap our, namin. Sa to all my campaigners, na to na my watchers. To parang, parang artista, to my campaigners, to my watchers. Kala mo siya yung, yung, yung <laughs> To my watchers, to Team Magalong, original and not original, to all of you. Thank you very much <laughs> to, to, the voters, to the voters. To Baguio to people who, who, who really want change. And it's para coming. sa Baguio po talaga yun. Not for us. Not for the family talaga. It's more for Baguio. It's, it's a well-deserved win for And the people of Baguio. So thank you very much. We will leave now. We will see you again on Monday. Thank you everyone. Thank you. Bye. Have a nice weekend everyone. Thank you. <laughs> Ayaw.